এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস নামে যে চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারের 6 নম্বর লেকচার আর এই লেকচারে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে অ্যাডার কি পড়ব আমরা অ্যাডার আমরা এখন যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে অ্যাডার আসলে নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যে সার্কিট কি করবে অ্যাড করবে বা যোগ করবে ঠিক আছে তো আমরা গত ক্লাসে যেমন এনকোডার ডিকোডার পড়েছিলাম সেগুলোকে কি বলেছিলাম সেগুলোকে বলেছিলাম সমবায় সার্কিট বা কম্বিনেশনাল সার্কিট এটাও সেম ভাবে কম্বিনেশনাল বা সমবায় সার্কিট কজ এখানেও কিছু ইনপুট আসবে তাদের থেকে কিছু আউটপুটে রূপান্তরিত হবে সো এটাকে আমরা কি বলতে পারবো কম্বিনেশনাল বা সমবায় সার্কিট তাহলে এভাবে বলতে পারবো যেই সমবায় সার্কিট কি করতে পারে বলেন যোগ করতে পারে সেই সার্কিটকে আমরা কি বলবো অ্যাডার বলবো তো আমরা যদি একটু আমাদের স্লাইডে যেতে চাই তাহলে একটু ডিটেলস জানতে পারবো কি বলা হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন फुल मन कर शुरू कर उत्तर जो जीरो मन कर चले बसे जाए नम्बर छह लगे हाफ एडर जेने 
আমরা এখন যেটা করব খেয়াল করে দেখেন আমাদের যে হাফ অ্যাডার সেটা নিয়ে একটু বিস্তারিত জানব বলা হচ্ছে যে অ্যাডার কি করে বলেন দুইটা বিট যোগ করে যোগফলকে আমরা কি বলতাম সাম আর হাতে থাকা সংখ্যা যেটাকে আমরা কি বলে থাকি ক্যারি সাম ক্যারি বের করতে পারে তাকে হাফ অ্যাডার বলে তাই না এখন দেখেন হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে কয়টা কেস হইতে পারে এই যে লেফট সাইড না রাইট সাইডে যে দুইটা ডিজিট সেই দুইটা ডিজিট কেমন কেমন হতে পারে হতে পারে না যে দুইটাই জিরো হতে পারে উপরেরটা জিরো নিচেরটা ওয়ান হতে পারে উপরেরটা ওয়ান নিচেরটা জিরো আবার হতে পারে দুইটাই ওয়ান এই চার ধরনের কেস হইতে পারে এই হাফ এডারের ক্ষেত্রে তাই না তো এই দুইটা জিরো কে যোগ করলে সাম পেয়ে যাবেন জিরো ক্যারি পেয়ে যাবেন জিরো এটা সবাই জানি এরপরে জিরো ওয়ান কে যোগ করলে সাম হয়ে যাবে ওয়ান বাট ক্যারি হয়ে যাবে কিন্তু জিরো ওয়ান জিরো কে যোগ করলে সাম হয়ে যাবে ওয়ান ক্যারি কিন্তু হয়ে যাবে কত সাম হয়ে যাবে ওয়ান ক্যারি কিন্তু হয়ে যাবে কত বলেন জিরো তারপরে দুইটাই ওয়ান যদি হয়ে থাকে তাহলে সাম উইল বি জিরো বাট ক্যারি উইল বি কত ওয়ান তাই না আচ্ছা আমরা এখন তাহলে যেটা করব এটা একটু আমরা স্লাইডে দেখে ফেলি আমাদের স্লাইডে হয়তো এটা থাকবে হ্যাঁ দেখেন এই যে দুইটাই যদি জিরো হতো তাহলে জিরো প্লাস জিরো হইতো কি বলেন সাম হইতো জিরো ক্যারি হয়ে যেত জিরো তারপরে উপরেটা যদি জিরো নিচেরটা যদি ওয়ান হতো সাম হয়ে যেত ওয়ান ক্যারি হয়ে যেত জিরো তারপরে এখানে কি আছে দেখেন যে উপরেরটা যদি ওয়ান হয় নিচেরটা যদি জিরো হয় তাহলে সাম উইল বি ওয়ান বাট ক্যারি উইল বি কিন্তু জিরো তাই না আর দুইটা দুইটাই যদি ওয়ান হয় সাম হবে জিরো ক্যারি কিন্তু হয়ে যাবে কত ওয়ান এখন আমরা যেটা পড়ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটাকে কি বলা হচ্ছে বলেন হাফ এডার বাস্তবায়ন মানে আমাদেরকে এখন হাফ এডার ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো আমি আগেই বলেছিলাম যখন আমরা লাস্ট ক্লাসে এম কোডার ডি কোডার পড়েছিলাম তখনই আমি বলেছিলাম যে কোন একটা সার্কিট ইমপ্লিমেন্টেশন মানে কয়টা কাজ বলেন একটা সার্কিট ইমপ্লিমেন্টেশন মানে তিনটা কাজ প্রথম কাজ হবে ট্রুথ টেবিল প্রথম কাজ হবে কি বলেন ট্রুথ টেবিল বানাতে হবে সেকেন্ড কাজ হচ্ছে সেই ট্রুথ টেবিল থেকে ইকুয়েশন ফাইন্ড করা লাস্ট যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের এই ইকুয়েশন থেকে সার্কিট ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তার মানে একটা টোটাল এন্টার সার্কিট ইমপ্লিমেন্ট করা বা সার্কিট বাস্তবায়ন মানে তিনটা কাজ ট্রুথ টেবিল ইকুয়েশন দেন সার্কিট তাহলে যেহেতু হাফ এডার কয়টা বিট থাকবে ইনপুটে দুইটা আমি এই দুইটাকে এ বি কনসিডার করলাম এই দুইটাকে কি কনসিডার করলাম এ আর বি কনসিডার করলাম তো সেখান থেকে সাম উইল বি একটা আউটপুট ক্যারি উইল বি আনাদার আউটপুট আই হোপ এইটুকু নিয়ে কারো কোনো সমস্যা নেই এটা বিট হলে কিন্তু এই চার ধরনের কম্বিনেশন হয়ে থাকে তাই না তাহলে আমরা এ বি হিসেবে ইনপুট গুলাকে কনসিডার করলাম তাহলে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের কি বলেন ইনপুট আর এই দুইটা হয়ে গেল আমাদের জন্য কি বলেন আউটপুট ইনপুট আউটপুট তাই না তো ইনপুটের কম্বিনেশন গুলো তো আমরা জানি যে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান আই হোপ এইটা নিয়ে কারো কোনোই ডাউট নাই এখন সাম ক্যারি আমরা জানি দুইটা জিরো কে যোগ করলে সাম উইল বি জিরো ক্যারি উইল বি এগেইন জিরো তারপরে জিরো ওয়ান কে যদি যোগ করেন সাম উইল বি ওয়ান বাট ক্যারি উইল বি জিরো তারপরে ওয়ান জিরো কে যোগ করলেও সাম উইল বি ওয়ান ক্যারি উইল বি জিরো বাট দুইটাই যদি ওয়ান হয়ে থাকে সাম উইল বি জিরো ক্যারি উইল বি ওয়ান এখন ইকুয়েশন বের করব আমরা জানতাম যে কোন একটা ট্রুথ টেবিলে যতগুলা আউটপুট থাকে ততগুলা ইকুয়েশন থাকে যেহেতু এখানে দুইটা আউটপুট সো অবশ্যই দুইটা ইকুয়েশন হবে একটা সামের জন্য ইকুয়েশন আর একটা ক্যারিয়ার জন্য ইকুয়েশন তো সামের জন্য যখন ইকুয়েশন বানাবেন দেখেন সামে সিগনাল এই কেসেও আসতে পারে এই কেসেও আসতে পারে আবার দুইটার জন্য আসতে পারে সো দুইটা টার্ন হবে মাঝে প্লাস এই ওয়ানের জন্য এখানে লিখবো এই ওয়ানের জন্য এখানে লিখবো যেহেতু এই কেসটা অর সমর্থন করে কেননা অর কেন সমর্থন করে খেয়াল করে দেখেন এর জন্য সিগনাল আসতে পারে এর জন্য আসতে পারে দুই জনের জন্যও আসতে পারে সো এটাকে অর গেইট সমর্থন করে সো আমরা মাঝে প্লাস দিয়ে দিলাম এখন দেখেন এই ওয়ানটা মূলত এদের জন্য এসেছে তার মানে যখন এর মান জিরো অ্যান্ড বি এর মান ওয়ান এমন না যে বি এর মান ওয়ান থাকলে এখানে ওয়ান চলে আসছে দেখেন বি এর মান এখানে ওয়ান ছিল বাট ওয়ান কিন্তু আসে নাই তার মানে যখন এর মান জিরো অ্যান্ড বি এর মান ওয়ান 
এর মান জিরো জিরো মানে কি না না মানে নট গেট সো এ বার ইন্টু বি কজ এর মান জিরো অ্যান্ড বি এর মান ওয়ান সাথে সাথে এই ওয়ানটা আসছে এদের জন্য যখন এর মান ওয়ান অ্যান্ড বি এর মান জিরো তাই না তাহলে এ বি বার ওকে তাহলে আমরা সামের ইকুয়েশন এটা পেয়ে গেলাম দেখেন তো কারো কাছে এটা পরিচিত পরিচিত লাগতেছে কিনা এটা দেখেন তো চিনেন কেউ আসেন হ্যাঁ আমাদের মাইসা হাত তুলছে মাইসা আমাদেরকে বলবে এটা কোন ইকুয়েশন বলেন थकले उटपुटर कलम कलम वन दें प्लस दिए दिए लिखी जेहतुन सार्किट आकब तो देखें इनपुटे इनपुटे तो सामर जो कि मध्य गुण ठीक है बुजते तक ख्याल मन कर मोटामुटी तोला गेडिंग दें मौलिक गेट दिए कि दीबें मौलिक गेट दिए हाफेडर पुराना लिखे लिखे दिल मौलिक गेट दिए हाफेडर वास्तवयन वास्तवयन इम्लीमेंटेशन अब हाफेडर की बेसिक गेट एटन एक देखो तर मान ए साम कैरते कन्भार्ट कर ना करतम जा सब मौलिक प्रयोजन सो बी के नट गेटर मध्य पाठिए बी बार बनिए फिलल टू बी 
আর বি বা নিলাম এখান থেকে তাদের মধ্যেও এন্ড তাহলে এই যে দুইটা টার্ম এদেরকে আমরা এখন কি করব থ্রো অর গেট যোগ করে দিব ঠিক আছে এখানে এরকম আলতো ফালতো দাগ দেওয়ার কারণটা কি জানেন আমি এই গেটটা একটু ছোট আঁকতে চাচ্ছিলাম এই কারণে তাহলে এটা হচ্ছে সাম আর ক্যারিটা তো আমরা মোটামুটি সবাই বুঝে ফেলছি তাই না ক্যারি এর জন্য আমরা যেটা করব খেয়াল করে দেখেন এ কে নিলাম বি কে নিলাম আর বি এর মধ্যে এন গেট দিয়ে দিলাম হয়ে গেল ক্যারি ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন অফ হাফ এডার ইউজিং কি বলেন বেসিক গেট আই হোপ সবাই মোটামুটি এটা বুঝে ফেলছেন যদি কারো কোন জায়গায় কোয়েশ্চেন থাকে ট্রুথ ট্রেবিল ইকুয়েশন সার্কিট হাফ এডার দিয়ে ফুল এডার কোয়েশ্চেন করতে পারেন একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে সেটার উত্তর দিয়ে দিই যদি কেউ বলে যে হাফ এডার বাস্তবেন তখন ইকুয়েশনটার এই যে এই লাইনটা যে এটা সমান এটা করতেই হবে এবং এটা হবে তখন সার্কিট বাট যদি বলে হাফ এডারটা বানাতে মৌলিক গেট দিয়ে তখন আপনাকে এই লাইনটা প্রয়োজন হবে না সার্কিট উইল বি এটা আচ্ছা তাহলে আমরা একটু আমাদের স্লাইডে চলে যাই খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের হাফ এডারে এটা হচ্ছে সত্যক সারণী বা ট্রুথ টেবিল ছিল সেখান থেকে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের কি বলেন এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন সিম্প্লিফাই এটা হচ্ছে আমাদের সার্কিট যেটা হাফ এডার এর জন্য নর্মাল সার্কিট আর এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু ব্লক ডায়াগ্রাম পরীক্ষায় কিন্তু এরকম হাফ এডার লিখে দিবে না দুইটা ইনপুট দুইটা আউটপুট বুঝে ফেলতে হবে যে এটা একটা হাফ এডার সার্কিট খেয়াল করে দেখেন আমরা আগেও সার্কিট চিনেছি খেয়াল করে দেখেন যদি এরকম থাকে চারটা দাগ এখানে দুইটা দাগ তাহলে কি বলেন এটা কিন্তু কি এন কোডার তারপরে যদি এরকম হয় যে এখানে হচ্ছে দুইটা কিন্তু এখানে চারটা তখন বুঝে ফেলতে হবে যে এটা কি বলেন ডি কোডার তারপরে এখন যেটা দেখলাম দুইটা দুইটা সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে হাফ এডার ওকে আমরা এখন যেটা পড়ব সেটাকে বলা হচ্ছে ফুল এডার তো ফুল এডারে ইনপুট কয়টা থাকবে তিনটা থাকবে তাই না তাহলে ইনপুট আমরা একটা এ কনসিডার করলাম একটা বি কনসিডার করলাম একটা সি আসলে হবে না আর একটা সাম ক্যারি আমি একটু আপনাদের এদেরকে নিয়ে কি লিখবেন সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি খেয়াল করে দেখেন আপনি যখন যোগ করতে চান মনে করেন আমি ডিজিট গুলা এ বি এ বি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে রাইট সাইড থেকে যখন যোগ করবেন তখন এখান থেকে একটা সাম পাবেন আর একটা কিন্তু ক্যারি পাবেন ঠিক আছে আবার এই তিনটাকে যখন যোগ করবেন একটা সাম পাবেন ক্যারি পাবেন তো আমাদের ফুল এডার মূলত এদেরকে ইনপুট আকারে কনসিডার করে আর এই দুইটাকে আউটপুট আকারে কনসিডার করে যেহেতু এই ক্যারিটা ইনপুট আকারে কাজ করলো সো আপনি এটাকে সি আই দিয়ে দিবেন এটা যেহেতু আউটপুট আকারে কাজ হইল সো এটাকে আপনি সি আউট দিয়ে দিবেন তাহলে এটাকে আমরা সি আই দিয়ে দিলাম এটাকে আমরা সি আউট দিয়ে দিলাম তার মানে আমরা এ বি সি আই কে ইনপুট আকারে কনসিডার করলাম আর এস আর সি ও বা সি আউট কনসিডার করলাম যেহেতু তিনটা ইনপুট তাহলে আমরা কিন্তু আট ভাবে এটাকে সাজাতে পারবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ইনপুট সাজানোটা অনেক মজার যে রাইট সাইড এর যে বিট জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তারপরে ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান এরপরে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের ইনপুট সাজানো যে আমাদের যে তিনটা বিট যাদেরকে আমরা ফুল এডার দিয়ে যোগ করব তারা কেমন হতে পারে সেটা হচ্ছে এরকম এখন যদি যোগ করতে চান তিনটা জিরো থাকলে সাম উইল বি জিরো ক্যারি উইল বি জিরো একটা ওয়ান থাকলে সেটাই সাম হয়ে যাবে ক্যারি হয়ে যাবে জিরো একটা ওয়ান থাকলে সেটাই সাম হবে ক্যারি হবে জিরো দুইটাই যদি ওয়ান হয়ে যায় দেন সাম উইল বি জিরো ক্যারি উইল বি ওয়ান একটা ওয়ান থাকলে সেটাই সাম ক্যারি উইল বি জিরো তারপরে দেখেন দুইটা ওয়ান থাকলে সাম উইল বি জিরো ক্যারি উইল বি ওয়ান দুইটা ওয়ান থাকলে সাম উইল বি জিরো ক্যারি উইল বি ওয়ান বাট তিনটাই যদি ওয়ান থাকে তিনটা ওয়ান কে যোগ করলে কি হয় বলেন তিনটা ওয়ান কে যোগ করলে নর্মালি থ্রি হয় লেখা যাইত না বেস বিয়োগ করতাম ওয়ান হইত সেটা সাম আর বেস বিয়োগ করলে প্রিভিয়াস ডিজিটে এক যোগ হয় সেটা আসলে ক্যারি ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কি বলেন আমাদের যে ফুল এডার সেই ফুল এডারের জন্য ট্রুথ টেবিল আশা করি ইকুয়েশন বানানো নিয়ে কারো কোনো সমস্যা হবে না কারণ এই তিনটা ইনপুট আর এই দুইটা হচ্ছে আউটপুট আমি এখানে সে দিলাম ইনপুট 
আউটপুট ঠিক আছে তো যেহেতু দুইটা আউটপুট একটা সাম আর একটা হচ্ছে সি আউট তো সামের জন্য ইকুয়েশন যখন লিখবেন দেখেন সামে সিগন্যাল এই ক্ষেত্র আসতে পারে এই ক্ষেত্র এই ক্ষেত্র এই ক্ষেত্র চারটা কেসে আসতে পারে সো চারটা টার্ম হবে মাঝে প্লাস সো তিনটা প্লাস একটা দুইটা তিনটা চারটা টার্ম এই ওয়ানটা আসছে এদের জন্য তার মানে এর মান যখন জিরো অ্যান্ড বি এর মান যখন জিরো অ্যান্ড সি আই এর মান যখন ওয়ান ঠিক আছে এরপরে দেখেন এই ওয়ানটা আসছে এদের জন্য যখন এর মান জিরো জিরো মানে বার ওয়ান মানে ডিরেক্ট আর জিরো মানে বার তারপরে দেখেন এই ওয়ানটা আসছে এদের জন্য যখন এর মান ওয়ান বি এর মান জিরো সি এর মান জিরো এই ওয়ানটা আসছে এদের জন্য সো এ বি সি আই ঠিক আছে এটা হচ্ছে সাম আর সি আউট এক দুই তিন চার সো এগেইন চারটা টার্ন হবে তিনটা প্লাস এই ওয়ানটা এদের জন্য সো এবার বি ডিরেক্ট সি আই ডিরেক্ট এই ওয়ানটা এদের জন্য সো এ ডিরেক্ট বি বার সি আই ডিরেক্ট এই ওয়ানটা এদের জন্য সো এ ডিরেক্ট বি ডিরেক্ট সি আই বার এই ওয়ানটা এদের জন্য সো এ বি সি আই তাহলে মোটামুটি আমরা ইকুয়েশন কিন্তু বানিয়ে ফেলছি দেখেন আমাদেরকে যদি বলে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করতে তখন কিন্তু ইকুয়েশন অবশ্যই অবশ্যই সিম্প্লিফাই করতে হবে কিন্তু আমাদের যদি বলে মৌলিক গেট দিয়ে তখন কিন্তু ইকুয়েশন সিম্প্লিফাই করা লাগে না ঠিক আছে আসলে ইকুয়েশন সিম্প্লিফাইটা অনেক বড় লাইনের হবে অনেকগুলো লাইনের হবে এর জন্য আমি এখন প্রথমে দেখা দিতে চাচ্ছি যে কিভাবে আপনি মৌলিক গেট দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করবেন ঠিক আছে তাহলে মৌলিক গেট দিয়ে যদি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করতে চান আমি এখন সার্কিট আঁকবো আমাদের হচ্ছে ইনপুটে কি আছে এ বি আর সি আই আমার সাথে সাথে কিন্তু আপনারাও সার্কিট গুলা এঁকে ফেলবেন ঠিক আছে আরো বড় লাগবে যদিও তো আমাদের এবার বি বার সি আই বারের প্রয়োজন আছে সো এবার বানিয়ে নিলাম থ্রো নট গেইট বি বার বানিয়ে নিলাম থ্রো নট গেইট সি আই বার বানিয়ে নিলাম থ্রো নট গেইট এখন দেখেন এই যে এই টার্মটা এবার বি বার আর সি আই এর মধ্যে গুণ এ বার বি বার সি আই এর মধ্যে গুণ থ্রো অ্যান্ড গেট ঠিক আছে এরপরে দেখেন এই টার্মটা এ বার বি সি আই বার এ বার বি ডিরেক্ট সি আই বার তাদের মাঝেও গুণ ঠিক আছে এরপর এই টার্মটা দেখেন এ ডিরেক্ট বি বার সি আই বার তাদের মাঝেও গুণ আর একটা টার্ম দেখেন এ বি সি আই এ বি সি আই তাদের মাঝে গুণ সো এর মাঝে এখন যোগ হয়ে যাবে আমি একবারেই চার ইনপুটের যোগ দিয়ে দিচ্ছি কেউ পণ্ডিতি করতে চাইলে এখানে একটারে যোগ করবেন এটারে যোগ করবেন আবার সবাই মিলে যোগ করতে পারেন मोटामुटी ए पर्त कर फिलसी एपर सेम भाव सी आउट बनिए फिलबो देखें ए बार बी और सी आई ए बार नहीं निलपे बी निब बी नहीं निल डाक गोड़ दिल ठीक से मन कर लेखा गई टर्म टा हे ए सी आई बार ए সি আই বার তাদের মাঝে কি হবে বলেন অ্যান গেট হবে তাই না এখন একটা চালা কি করতে পারেন এই যে এ বি সি আই চাইলে তো এখান থেকে বানাতে পারেন যে এ বি সি আই বানিয়ে নিলেন ঠিক আছে তো এখন দেখেন এই চারজনকে যোগ করলেও কি হবে বলেন ক্যারি আউট হবে আবার চাইলে এটাকে না নিয়ে এইটাকে নিতে পারতেন তখন আপনি এইটা এটা এটা এটাকে যোগ করতেন ঠিক আছে 
কজ এখানেও এ বি সি আই ছিল বাট দরকার নেই এটাই হচ্ছে আমাদের মৌলিক গেট দিয়ে খোলা ডাইছি সো এটা হচ্ছে আমাদের ট্রুথ টেবিল ইকুয়েশন এটা হচ্ছে গেট অনেক পন্ডিত আছেন যারা সামটা এক পেজে করে সি আউটটা আরেক পেজে করে আপনি মোটেও কিন্তু সেটা করবেন না কেননা টোটালটা একটা সার্কিট ঠিক আছে এই সার্কিটটার যদি ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকতে চাই দেখেন তিনটা ইনপুট এক দুই তিন ঠিক আছে আর আউটপুট হবে দুইটা এটা একটা এটা একটা আই হোপ ব্যাপার গুলা সবাই বুঝতে পারছেন ওকে তাহলে আমাদের ক্লাসটা আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষ হলো